করে আমি তো পড়তে জানি না তিনি বলেন ইকরা বিসম রাব্বিকাল লাযী খালাক খালাকাল ইনসানা মিন আলাক ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম এতটুকু নাযিল করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিবরিল জোরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে জোরে চেপে श्रेष्ठ ज्ञानी छेन्म पिता पढ़त जीवित थी तुम्हें अग्रिम मानुषुल्लाम रोकईयामान सृष्टि सबकि रसुल्लाजिल निर्देश मोताब चल्लिस आकाश ए पृथ्वी पूर्ण कर जिब्रील आलाम एक चेयर बसा रही चेयर बसा रही चादर दिए मुड़े दाओ चादर दिए मुड़े दाओ चादर दिए मुड़े दाओ चादर चादर दिए मुड़े देवस्था नाजिर हलोल घूषित हलन आगे नबी जखिलेन नबी जखिल 
কুম প্রাঞ্জের হে মুদ্দাসির হে কাপড় আবৃত ব্যক্তি আপনি দাঁড়ান এবং আপনি আপনি উঠুন এবং আপনি আপনার রবের কথা ঘোষণা করুন তখন তিনি তিনি হচ্ছেন রসুল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার এই বাণী নিয়ে দাওয়াতে দিতে বের হলেন তার আশেপাশে যাদেরকে পেয়েছেন তিনি তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তিনটি বছর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন এটার নাম হচ্ছে গোপন দাওয়াতের বছর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল এই গোপন দাওয়াতে যারা ইমান এনেছিল তাদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর আলু ওসমান ইবনে আফান রাজিউল্লাহ আনু আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজিউল্লাহ আনু সাদ ইবনে আবি অক্কাস রাজিউল্লাহ আনু এই সময় সাহিদ ইবনে জাহিদ তিনিও ইমান এনেছিলেন তিনি হচ্ছেন আর জাহিদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইলের নুফাইলের সন্তান তিনি এই সময় ইমান এনেছেন এই জন যাদের নাম আপনারা শুনেন জন জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ওমর ব্যতীত প্রত্যেকেই এই সময় ইমান এনেছিল আল্লাহ আকবর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদেরকে ইমানের দিকে আহ্বান করেছিলেন তিন বছর তিন বছরে এই মানুষগুলো বিশ জন মাত্র ইমান এনেছিলেন এর মধ্যে একবার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি যখন দাওয়াত দিয়ে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় নাজিল এমন সময় কিছু তিনি গোপনে গোপনে দাওয়াত দিচ্ছিলেন কয়েকদিন পর্যন্ত তার উপরে কিছু জিনিস কিছু জিনিস না দিল কয়েকদিন জিবড়ির আসেনি না আসার কারণে কিছু মানুষ বলতে আরম্ভ করল যে তার লোক বোধহয় কোথাও চলে গেছে এমন সময় দুই দিন বা তিন দিন পরে নাজির হল কখনো নয় আল্লাহ শপথ করে বলছেন যে আপনার রব আপনাকে ছেড়ে যাননি আপনাকে ঘৃণাও করেন না এরপর আল্লাহ তার অনবরত অহি নাজির করতে আরম্ভ করলেন যখন তিন বছর পূর্ণ হল মোহাম্মদ আপনাকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মানুষকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন তখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম প্রকাশ্যে আল্লাহর বাণী প্রচার করার জন্য বের হয়ে পড়লেন কি করলেন তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি সাপা পাহাড়ের উপর দাঁড়ালেন আর বললেন ডাক দিলেন সমস্ত মানুষ দূর দূরান্ত থেকে আসতে আরম্ভ করল আসার পরে দূর দূরান্ত থেকে আসার পরে একত্রিত হওয়ার পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন হে হে কোরাইসরা হে বনি আমেররা হে অমুক হে অমুক করে একটা একটা করে নাম ধরে তিনি ডাকলে আর বললেন যে আমি যদি বলি এই পাহাড়ের পিছনে তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য একদল সৈন্য অপেক্ষা করছে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে তারা বলেছিল সমস্যরে অবশ্যই আপনার কথা বিশ্বাস করব কারণ কখনো আপনি মিথ্যা কথা বলেন না আপনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি আপনার কথা আমরা বিশ্বাস করব তখন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছিলেন আমি তোমাদেরকে সেই দিনের ভয় দেখাচ্ছি যেই দিন আল্লাহর সামনে তোমাদের হিসাব দিয়ে করতে হবে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছি তোমরা এই মূর্তি বোঝা ছাড়ো ইমান আনো হে সফিয়া বিনতে আব্দুল মোতালেব আমি তোমার উপকার করতে পারবো না কোনো উপকার করতে পারবো না কেমতের দিন কিছু মানুষ আছে মনে করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তাদেরকে জানাতে নিয়ে যাবে অথচ দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ কি বলতেছেন হে সফিয়া বিনতে আব্দুল মোতালে হে আমার ফুফি তোমার কোন উপকার আমি করতে পারবো না কেমতের দিন হে ফাতেমা বিনতে মোহাম্মদ হে মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা তোমারও কোনো উপকার আমি করতে পারবো না তোমার প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য ইমান আনো এ কথা শোনার পরে আবুল আহাব ছিল দাঁড়িয়ে আবুল আহাব লাফিয়ে উঠে বলল তাই ধ্বংস হয়েছে আবুল আহাবের সন্তান আবুল আহাব কে কুকুরে খেয়েছে আবুল আহাবের সন্তানদেরকে কুকুরে খেয়েছে অর্থাৎ কুই কুকুর অর্থাৎ সেটা বাঘে খেয়ে ফেলেছে বিভিন্ন বর্ণ থেকে তা পাওয়া যায় এমন কাজ করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তখন থেকে দাওয়াতের জন্য বিভিন্ন জায়গায় তিনি গেলেন এমন কি তিনি যাইতেন তিনি মসজিদে নাও মসজিদে হারামে যাইতেন মক্কার মসজিদে তিনি যে দাওয়াত দিতেন আর কাফেররা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করত রসুলের বিরুদ্ধে কয়েকবার তার মাথার উপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেই জায়গায় গিয়েছেন 
তার মাথার উপরে নারী বুড়ি তুলে দিয়েছে অভ্যাস নাবি মহাইত তখন ফাতেমা রাজিয়াল্লাহ আনহা এসে তিনি সেটা সরিয়ে দিলেন আরেকবার এভাবে আক্রমণ করতে আসলো দূর দূরান্ত থেকে কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন ধীরে ধীরে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ দাওয়াতে ইমান আল্লাহ উমর আনু তখন থেকে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পেল এবং তারা মসজিদে সালাত আদায় করার মতো সাহস অর্জন করলো সেই সময় ইমান এনেছিল মাত্র চল্লিশ জন তখন ইমান এনেছিল তার মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন যারা তারা ছিলেন আম্মার ইয়াসের এবং যে সময় ইমান এনেছিলেন মোসাহ নোমান সহ এক বিরাট গোষ্ঠী তখন ইমান এনেছিল এবং সেই ইমান তখন তারা ছিল কষ্টকর ইমানের উপর তারা ছিলেন এরপর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তার উপর দিয়ে স্ট্রিম রোয়া চলতে আরম্ভ করলো অত্যাচারে আজও দুনিয়ার বুকে মানুষ যখন দাওয়াতের কথা বলে তখনই তাদের উপর আক্রমণ হয় কি বলে ঠিক কি না দাওয়াতের কথা বললেই আক্রমণ হয় দাওয়াতের কথা বললেই ভিন্ন 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 নাম দেয়া হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখন তিনি দাওয়াতের কথা বলছিলেন তখনই তাকে বলা হয়েছিল যে সমস্ত গুণে গুণান্বিত করেছে আপনারা এখনো শুনবেন আশ্চর্য হবেন সেই সময় প্রথমে তারা একদিন পর্যন্ত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলতো আল আমিন সত্যবাদী বিশ্বাসী ভালো মানুষ সব কিছু উপরে পরিবর্তন হয়ে গেছে তারা বলতে লাগলো কি বললো প্রথমে বললো কবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে কবি রাহুজুবিল্লাহ তারা বলতো আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের ইলাদে ছেড়ে দেব হ্যাঁ আজ যদি কোন কোথাও কোন দর দেয়া হয় কোথাও কোন দিনের কথা বলা হয় দেখবেন যারা তথাকথিত একান্ত এলাকা ভিত্তিক ধর্মে বিশ্বাসী বুঝছেন কিনা এটা এলাকা ভিত্তিক ধর্ম বুঝে কোন এলাকার জন্য যেন আলাদা ধর্ম চলে আসছে তারা কোনোদিন সে কথা শুনবে না তারা বলবে আমরা আমাদের বাপ দাদার কথা কি ছেড়ে দেবে এই ব্লকার এই ছেলের কথা শুনে এই আলমের কথা শুনে কি আমাদের এতদিনের কথা ছেড়ে দেব তারা কখনো সহি আকিদায় আসতে তারা রাজি হবে না কারণ এইভাবেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের দাওয়াতকে এরা প্রতিহত করেছিল তারা বলেছিল এই জাতীয় মানুষগুলো পাগল এ তো কবি এর কথা শোনা যাবে না আবার কি বলতো কাহেন যে জাদুকর জাদুকর কেন বলতো জানেন যেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আসতো শোনার পরে ইমান আনতো তো বলতো এর কাছে যেও না এর কাছে জাদু রয়েছে এর কাছে জাদু রয়েছে এভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম দাওয়াতের কার্য চালিয়ে যান কিভাবে তিনি সাহাবি বলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একবার আমি দেখেছি তিনি যাচ্ছেন বাজারে বলতেছেন হে মানুষরা তোমরা বলো বলো লা ইল্লাহ তোমরা সফল কাম হতে পারবে এটা বলতো কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি বলেন আমি আরেকজনকে দেখছি সুন্দর বন্যা এক ব্যক্তিকে দেখছি পিছন দিক থেকে পাথর মেরে মেরে বলতেছে তাকে বিশ্বাস করিও না সে জাদুকর তাকে বিশ্বাস করিও না তাকে জিনে ধরেছে তাকে বিশ্বাস করিও না সে তোমাদের ইমান চল ইমান নষ্ট করে ফেলবে উল্টা কথা বলতো যে ইমান নষ্ট করে ফেলবে আজও অনেক মানুষ আছে বলবে যে তোমাদের আকিদা নষ্ট করে ফেলবে আকিদা তাদের এমনিতে নাই আবার আকিদা নষ্ট করে ফেলবে বুঝছেন তো এমনিতে যে আকিদা আকিদা দুনিয়া চলে না এই আকিদা হচ্ছে গাজা ফুলি গল্প আজকে এক ওয়াজ শুনলাম ওয়াজটা না বলে পারছি না ওয়াজটা হচ্ছে একজনকে নাকি মারতে লাগছে যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একজনকে মারতে 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 মরে নাই গুলি ওর গায়ে লাগে না চলে এসে বলছে পিরসাব কে এসে বলতেছে পিরসাব আমাকে গুলি করছে গুলি গায়ে লাগে নাই পিরসাব এখন বলতেছে আরে বেটা তোরে কে বাসাইছে জানিস দেখ আমার আঙ্গুল থেতলা হয়ে গেছে ওই টিগার ধরে রাখছি আমি যাতে করে তোর তোর গায়ে কোনো হয়া না গলি না পড়ে তাহুজুবিল্লাহ এটা এই ওয়াজ করা হচ্ছে এই ওয়াজ সারা দুনিয়া ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এইটা যদি হেদায়েত হয় এইটা যদি আকিদা বিশ্বাস হয় আপনি আকিদা বিশ্বাস শুদ্ধ করার জন্য কতটুকু সময় দিতে বলেন ঠিক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি যেভাবে কষ্ট সহ্য করেছেন আজও যদি আপনি কোন সহি আকিদার কথা বলেন আপনাকে বলা হবে ইহুদিদের হ্যাঁ দালাল আবার বলা হবে নিশ্চয়ই রিয়াল খোর হ্যাঁ 
সৌদি আরবের টাকা পাইছে হ্যাঁ আর কিছু না পারলে শেষ পর্যন্ত কি বলবে হ্যাঁ মূর্খ লেখাপড়া জানে না এত কিছু না পারলে আরো কি বলবে নতুন 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 লকব দিয়ে আরম্ভ করবে মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাম কে এরকম লকব দেওয়া হয়েছিল তাকে বলা হয়েছিল কবি তাকে বলা হয়েছিল যে তাকে জিনে ধরেছে এক সাহাবি বললেন যে ইসলাম গ্রহণ করার আগে আমি মক্কায় আসলাম মক্কা আসার পরে শুনলাম যে মক্কাতে এক লোককে জিনে ধরেছে সে নাকি আজে বাজে বকে তো আমি এসে কোন লোকটাকে ওই যে ওই যে বসে আছে তো আমি গিয়ে বললাম যে আমি জিন তাড়াতে পারি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ বললেন আমাকে জিনে ধরেনি তুমি আমার কাছে কথা শোনো আমরিবনে আবাস আরাদিয়াল্লাহ আমি বলেন যে আমি তখন তার কথা শুনলাম শুনে বললাম যে এটা তো জিনের কথা নয় কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম কোরআন থেকে পড়তেছেন তিনি কোরআনের কথা বলছেন আজ যারা কোরআনের কথা বলে তাদেরকে বলা হবে যে আমাদের অলি আল্লাহরা কি কম বুঝতো নাকি আমাদের অলি আল্লাহরা কি কম বুঝতো নাকি আপনার কথা কেন শুনব আজও এরকম মানুষ রয়েছে আপনি যতই তাদেরকে হেদায়তের কথা বলেন তারা বলবে যে আমাদের ওস্তাদরা কি কম বুঝতো নাকি আমাদের সিলসিল হুজুরা না বলা পর্যন্ত আমরা কোনো কথা শুনবো না একই কথা আপনি বললে জীবন শুনবে না আর হুজুর বললে যত মিথ্যা হোক এটা তার কাছে গ্রহণ যোগ্য হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বিরুদ্ধে যেভাবে কোরাইশরা দাঁড়িয়েছিল কাফের মুশরেকরা আজও সহি আকিদার বুদ্ধের বিরুদ্ধে সারা দুনিয়াতে এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত মানুষগুলো যারা তাদের তথাগত দিন বানিয়ে নিয়েছে এই মানুষগুলোকে রসুল্লাহ সাল্লাহ যেইভাবে তাদেরকে যেভাবে তাদেরকে ট্রিট করেছেন যেভাবে তাদেরকে হেজাদের পথে ডেকেছেন আমাদেরকেও সেইভাবে তাদেরকে ডাকতে হবে এবং সফর আমাদেরকে সবর এখতিয়ার করতে হবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম দাওয়াতের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন তিনি এত কথার পরেও তিনি এক মুহূর্তের জন্য দাওয়াত বন্ধ করে নাই করেছেন কিনা আমাদেরকে সেইভাবে দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে প্রত্যেকটি অবস্থা যে অবস্থায় পারি সে অবস্থায় দাওয়াত দিতে হবে আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন বিশ্বাস করে যে এরা দুনিয়া পরিবর্তন করতে পারে তাহলে এরা যদি মারা যায় এরা কি জান্নাতে চোখে দেখবে কোনদিন কোনদিন চোখে দেখবে না আপনার সামনে আপনার ভাই জাহান নামে চলে যাচ্ছে আপনার কি কোন দায়িত্ব নেই আছে কিনা বলেন আছে এই জন্যই তো আমরা মাহফিলে আসি দাওয়াত দেই দূর দূরান্ত থেকে আসতে হয় আপনাকেও আপনার ভাইকে সুন্দর করে বুঝাতে হবে যে ভাই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত ছাড়া কেউ তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না যেভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ নিজে বলেছেন হে সাফিয়া আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সেটা বলতেন যেখানে নিজে বলেছেন আপনি রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা পাচ্ছেন না আপনার অলি আল্লাহ এক জীবনও সেটা পারবে না সেটা করতে পারবে না কোনো দিনে আপনাকে অবশ্যই দিনের দিকে ফিরে আসতে হবে কোরআনের দিকে রাসুলের হাদিসের দিকে ফিরে আসতে হবে সলবে সালহীনের নীতির দিকে ফিরে আসতে হবে আপনাকে অবশ্যই সালাফি নীতি গ্রহণ করতে হবে আপনাকে এর বাইরে আপনি অন্য কোন নীতি থাকলে আপনি ইমানের কবরে যাবেন না তাদেরকে বুঝাতে হবে এটাই হচ্ছে দাওয়াতের নীতি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরুদ্ধে এইভাবে তারা বিভিন্ন রকমের খারাপ গুণে গুণে নিতাই করতে আরম্ভ করলো এক পর্যায়ে আসা তারা দেখলো যে কোনো কাজ হচ্ছে না কোনো কাজ হচ্ছে না এরপরে কি করলো জানেন ধমক দিতে আরম্ভ করলো ধমক কি তারা বললো যে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন কি ধমক দিত কাল্লা তাদের বিরুদ্ধে কেস হয় হয় কিনা বলেন দমক দেখায় কিনা দমক দেখা আমরা এটা করতে পারি ওটা করতে পারি এই করে পারি এই করতে পারি গুম করতে পারি যত রকমের শব্দ আসুক না কেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জীবনে এরকম ঘটনা ঘটেছে আপনাদেরকেও সেরকম ধৈর্যের সহকারে দাওয়াতের কাজে থাকতে হবে কোন ক্রমেই ভয় পেলে চলবে না ভয় পেলে রসুল্লাহ সাল্লাম আদর্শকে মানা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি ভয় পাননি ভয় না পাওয়ার কারণে তারা কি করলো এখন বেছে নিল শাস্তি কিরকম শাস্তি জানেন 
একজন ইমানদার মানুষের উপর কত রকমের শাস্তি হতে পারে তা আমি দেখেছি একজন ইমানদার মানুষ যখন শাস্তি ইমান আনছে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাকে তার জমি জামা থেকে বের করে দেয়া হয়েছে তারপরে তার বিরুদ্ধে কেস করা হয়েছে তিনি গিয়ে বললেন যে আমি কিছু চাই না শুধু আমি চলে যেতে চাই কেসটা উদ্ধ করা হোক তা তার থেকে গ্রহণ করা হয়নি এই জন্য সহি আকিজার বহু মানুষ আছে তার এলাকা থেকে অন্য জায়গা যেতে বাধ্য হয়েছে তারা থাকতে পারে না ঠিক কিনা বলেন কেন এটা তার অপরাধ কি কিছুই না কায়েমি স্বার্থবাদীরা বা মাতব্বররা সবসময় চায় যে মানুষদেরকে কষ্ট করে দাবিয়ে রাখবে হক কথা জানতে দিবে না হকের বাইরেকে মন্দ করে রাখবে এই জন্য তারা বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগেও এভাবে কষ্ট দেয়া হতো সুমাইয়া ঘটনা আপনারা জানেন সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘটনা আপনারা জানেন তাকে কিভাবে বর্শা মেরে হত্যা করা হয়েছিল এটাই বিশুদ্ধতম ঘটনা যে তাকে বর্শা মারিছিল এমন জায়গায় বর্শা মেরেছিল সেটা আর বর্ণনার বাইরে প্রথম শহীদ ছিলেন ইসলামে একজন নারী তিনি হচ্ছেন সুমাইয়া তারপর তার আম্মারকে হত্যা করা আর ইয়াসেরকে হত্যা করা হয়েছিল আম্মারের পিতা এভাবে শুরু হয়েছিল হত্যাযজ্ঞ এবং তাদের উপর ওই অত্যাচারের স্ট্রিম উড়া চলেছিল কিন্তু দিন থেকে তারা একটু এদিক সেদিক হয়নি দাসর দ্বারা সামান্যতম সামান্যতম দুর্বল ছিল তাদের উপর চলেছিল আরো কষ্ট বিলাল নদী লাহানুর উপর তাদেরকে টেনে নেওয়া হয়েছিল মরুভূমির তত্ত্ব ভারতে কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যেতে তাদের সামনে দিয়ে আর বলতেন যে বেলাল আম্মার সুমাইয়া তোমরা সবর করো তাই নামা কুমুল জান্না তোমাদের ওয়াদা হলো জান্নাতের আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসের মাধ্যমে ওয়াদা দিয়ে দিয়েছেন তাদের জন্য জান্নাতের এই জন্য আজ আমাদের উপর যত রকমের অত্যাচারী আসুক না কেন যত আঘাতই আসুক না কেন দাওয়াতের পর থেকে দূরে সরা যাবে না প্রত্যেকটি মানুষকে দাওয়াতের মধ্যে থাকতে হবে কষ্ট হবে আমাদের উপর আক্রমণ হবে আমাদের উপর আঘাত হবে কিন্তু আমরা কোনো ক্রমে আল্লাহর পথে দাওয়াত থেকে একটু পিছপা হব না ঠিক বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই দেশ আছি ঠিক অনুরূপভাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সেই সময়ে তখন কি করা হতো সম্পদ বলতো ইসলাম আনস একজন ইসলাম এনেছিল ইসলাম আনার পরে সোহেব রাজু সোহেবের রুমই বলা ওনাকে কারণ তিনি রুম দেশে অর্থাৎ ইউরোপিয়ানদের বংশধর ছিলেন তিনি মক্কায় এসে বসবাস করার কারণে পয়সা আলো হয়ে গিয়েছিলেন যখন তিনি ইমান আনছে বলছে এই সম্পদ তুমি আমাদের এখানে এখানে এসে লাভ করেছ তোমার এই সম্পদ তোমাকে দেওয়া যাবে না সমস্ত সম্পদ নিয়ে নিয়েছে তারপর তাকে বলা হলো যে এই স্ত্রী তোমার নিয়ে নেব কারণ মক্কার স্ত্রী তোমার সাথে থাকতে দেওয়া হবে না তারপরে বলা হলো তোমার গায়ের কাপড়টা খুলে রেখে দিব তিনি একটি মাত্র কাপড় শুধু চেয়ে নিয়ে সামান্য অংশ নিয়ে সে চলে গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসালামের কাছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন রাবেহা সোহাইব সোহাইব লাভবান হয়েছে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হোক তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন সোহাইবকে কেন দিয়েছেন কারণ তিনি আসলে দাওয়াতের জন্য সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন দিনের জন্য তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন দিনের জন্য এভাবে দিনের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আদর্শের জন্য তার শিক্ষার জন্য এবং আল্লাহর দিনকে সঠিকভাবে বুলন্দ করার জন্য যাবতীয় ত্যাগ শিকারের জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লামকে যখন কোনোভাবেই তার তার যারা অনুসারী ছিল ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদেরকে কোনোভাবেই তখন সরাইতে পারলো না তখন নতুন এক পদ্ধতি নিল কি করলো তারা এসে বললো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে যে আবু তালেবের কাছে আগে আসলো আবু তালেব রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম চাচা এবং তার অভিভাবক এসে বললো যে আবু তালেব আপনি আপনার ছেলে আপনার নাতি আপনার বাতিজাকে সামলান আমরা তাকে এইটা দেব ওইটা দেব তার হাতে এইটা দেব তাকে রাজত্ব দেব এই যেটা চাই ওইটা দেব কিন্তু তিনি বললেন আমি তো তোমার কাছে একটি কালেমা ইচ্ছা সেটা কি কালেমা তুলা ইলাহ ইল্লাহ তোমরা যদি আকাশের সূর্য আমার হাতে এনে দাও সেখান থেকে আলো এনে দিল আমি সেখান কোনোদিন তা থেকে বিস্পা হব না অর্থাৎ যেটা কখনো সম্ভব নয় দাওয়াত থেকে আমি এক পাও পিছিয়ে ছাড়বো না তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এটা বলার পর তারা বুঝলো যে কোনোভাবেই তো এটা কাজ হবে না এরপর তারা এসে বলল বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমের কথা আরম্ভ করলো ওলি আল্লাহদের কারামতি বুঝেন কি না কারামত দেখছেন না একটু আগে কারামতির কারামত কিছুক্ষণ মানুষ আমরা কিন্তু এখন খুব একটা কারামত দেখি টেকি না এখন মাঝে মধ্যে হ্যাঁ কি করে কারামতের জন্য কি করে একটা হুজুরে ভালো করে দিছে কিন্তু হুজুর যখন অসুস্থ হয় তখন হুজুর কোথায় যে জানেন হুজুর সিঙ্গাপুর যায় শুনছেন কিনা আপনারা হ্যাঁ তথাকথিত এক হুজুর আছে না পেট মোটা লম্বা শুয়ে থাকে ডাকাতে হ্যাঁ 
ওই হুজুর যখন অসুস্থ হয়েছে তিনি সিঙ্গাপুরের ট্রিটমেন্টের জন্য গেছেন অথচ হুজুরের কাছে নাকি সব মানুষটাই ভালো হয়ে যায় কারাম শুধু এখানে প্রকাশ পায় নাউজুবিল্লাহ শিরকি কথাবার্তা আল্লাহ তাআলা কোরআনে کریم বলেছেন ওয়াইজা মারিতু ফাউ ইয়াশফি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ঘোষণা করেছেন যে যখন আমি অসুস্থ হই তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন আর কোন কেউ আরোগ্য দিতে পারে না অথচ হুজুরের কাছে পীরের কাছে কারামতিতে সব মানুষ আরোগ্য লাভ করে ফেলে এটা হচ্ছে তথাকথিত হুজুরদের কাজ এইজন্য তারা বিভিন্ন ভাবে আপনাকে বলতে চাইবে যে এটা করে দাও ওটা করে দাও যেভাবে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কাছে এসে বলতো কি বলতো ওয়াকালু লান নুমিনা লাকা হাত্তা তাফজুরা লান আমিন আল আরদি ইয়ামবুআ কি বলতো যে আপনার উপর কখনো ঈমান আনবো না এই মক্কার ভূমি হচ্ছে মরুভূমি এখানে কোনো পানি নাই আপনি এখান থেকে পানির ব্যবস্থাপনা করে দেন হ্যাঁ পানির ব্যবস্থাপনা করে দেন আল্লাহ তাআলা করতে পারেন না অবশ্যই পারে আল্লাহ কেন করেন না এত সস্তা ঈমান দেখে তুমি একটা মোজা দেখে ঈমান এনে ফেলবে এটা ঠিক নয় বরং কে ঈমান বিল গায়েব করে এটা আল্লাহ পরীক্ষা করতে চেয়েছেন এইজন্য আল্লাহ তাআলা দেন নাই ওয়া ক্বালুল লান নুমিনা লাকা হাত্তা তাফজুরানা লা মিনাল আরদি ইয়ামবুআ আও ইয়াকুনা লাকা বাইতুম মিন যুখরুফিন অথবা আপনার হবে একটা সোনার বাড়ি আও ইয়াকুনা লাকা বাইতুম মিন যুখরুফিন আও তারকা বিস সামা অথবা আকাশে উঠতে থাকবেন আপনি হ্যাঁ আকাশের দিকে উঠতে থাকবেন বুঝা গেল আরবের মুশরিকরা আল্লাহ আকাশে আসে বলে বিশ্বাস করত আল্লাহ উপরে আসে বিশ্বাস করত অথচ আমাদের সমাজে একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করে আল্লাহ সব জায়গায় আছে নাউজুবিল্লাহ যারা মনে করে আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় আছে তারা কাফের তারা কখনো ईमानदार হতে পারে না ईमानदार হবে ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে আল্লাহ তাআলা আরশের উপর রয়েছে কোথায় আছে আল্লাহ আরশের উপর রয়েছে আরশের উপর যদি বিশ্বাস না করে তো তার ঈমান হয় না অথচ আর ওই মুশরিকরা এটা বিশ্বাস করত তারা বলতো যে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত আকাশে উঠে কিতাব নিয়ে আসবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবো না হাত্তা তাখরিন আদি আও ইয়াকুনা কা বাইতুল আদি তারকা বিসমা ওয়ালান নুমিনাল রুকিক হাত্তা তুনাজ্জিল আলাইনা কিতাবান নাকরাউ কুল সুবহান রাব্বি হাল কুনতু ইল্লা বাশার রাসূলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাল বললেন যে সুবহান রাব্বি আমি আমার রবের তাসবিহ পাঠ করছি আমি আমি তো একজন রাসূল এবং মানুষ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন না মানুষ কি না কিছু মানুষ যে মানুষ করে তার মনে কষ্ট হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ বলতে রাজি নেই কি বলবে হ্যাঁ নূর রাসূল নূর হ্যাঁ রাসূল একটা নূর তিনি কি হ্যাঁ সেই নূর আলো হেদায়েতের নূর তিনি কি হেদায়েতের নূর তার থেকে এই আলো সারা দুনিয়া ছড়িয়ে পড়েছে দ্বীনের বাণী কিন্তু ব্যক্তি সত্তা হিসেবে তিনি কি ছিলেন মানুষ ছিলেন অবশ্যই তিনি আদম সন্তান অবশ্যই তিনি তিনি অবশ্যই ইব্রাহিমের অবস্থান বংশধর তিনি আব্দুল্লাহর পুত্র আমিনার পুত্র অবশ্যই তিনি গর্বে অবস্থান করেছেন আমিনার গর্বে সুবহানাল্লাহ কিছু মানুষ বানাইতে বানাইতে এমন জায়গায় গেছে কি জানেন বলে যে তিনি তো গর্বে ছিলেন না তিনি অটোমেটিকলি তিনি বের হয়ে গেছেন চুমু দিয়েছেন মাথায় চলে গেছে হ্যাঁ আব্দুল্লাহ চুমু দিয়েছেন আমিনার মাথায় চলে গেছে মিথ্যা কথা কথা তুলে বসাই দেখে এগুলি তারা ওয়াজ করে বেড়ায় জায়গায় জায়গায় এটা দিয়ে সারা রাত শুনে তারা এগুলি আল্লাহর রাসূলের সঠিক ইতিহাস তারা শুনে না মিথ্যা ইতিহাস তারা বসার করে বেড়ায় এই জাতীয় মানুষগুলো সারা বাংলাদেশে ওয়াজ করে বেড়াচ্ছে এই মৌসুম হচ্ছে তাদের ওয়াজের মৌসুম মিথ্যা মৌসুম তার মিথ্যা কথা ওয়াজ দিয়ে সারা দুনিয়া ভরিয়ে দিয়েছে এই মানুষগুলো এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলতো আপনি এটা করে ফেলুন এই পাহাড়গুলি সরিয়ে দিন মক্কার পাহাড় দেখছেন তো কেউ কেউ দেখছেন না পাহাড়গুলির কাজ আমরা মরতে পারি না পাহাড়গুলি সরিয়ে দিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলা যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আয়াত কোন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এরকম জিনিস নিয়ে আসতো তখনই আল্লাহ তাআলা বলতেন যে আল্লাহ তাআলা আয়াত নাযিল করতেন এবং তাকে তার অন্তরকে সাব্যস্ত করে তার অন্তরকে সান্তনা দিয়ে দিতেন লে নুসাব্বিত বিহি ফুয়া দেখা আপনার অন্তরকে আমরা সান্তনা প্রদান করে সান্তনা দিতেন কি বলতেন যে আল্লাহ যদি করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন যে এই যদি কোনো করে তোরা ঈমান আনবে তো বলে আনবো আনতো না তারা যেমন আকাশের তারকা দেখেছে আকাশের চাঁদ দেখেছে চাঁদ দেখে বলল যদি এটাকে দুই খণ্ড করে দিতে পারেন তখন আমরা আপনার উপর ঈমান আনব ঈমান আনবে তো আনবে না কিছুক্ষণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন যে খণ্ড দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাও কোরআনে کریم আল্লাহ তাআলা বলেছেন এক তারাবাতি সাত ওয়ান সাতাল কামার কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে চাঁদ ফেটে গেছে কোরআন দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে মর্জিজা তখন বলা বলি আরম্ভ করল তোমার জাদু তো দেখি আকাশেও কাজ করে আউযুবিল্লাহ অর্থাৎ ঈমান তো আনলই না উল্টা কথা অন
যত রকমের দলিল নিয়ে আসেন না কেন তথাকথিত লোকদের কাছে তারা দলিল শুনবে না তারা বলবে নিশ্চয়ই কোনো কিছু পেয়েছো কোথাও থেকে তুমি পয়সা পাচ্ছ কোথাও থেকে তোমার কোন একটা জিনিস পরিচালিত হচ্ছ তোমার কথা শোনা যাবে না আমি ওইটা শুনব না এটা মানবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তালা হেদায়তের হেদায়ত না দিয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ হেদায়ত প্রাপ্ত হতে পারে না এই জন্য আল্লাহর কাছে একজন দায়ী দোয়া দাওয়া দেওয়ার সাথে সাথে দোয়া করতে হবে যেন আল্লাহ তালা তাকে মানুষদেরকে হেদায়তের দিকে নিয়ে আসেন সেটা দোয়া চালিয়ে যেতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে যখন এইভাবে রসুল্লাহ সাল্লামকে কোনোভাবেই আর কাবু করতে পারছেন না তখন তারা বললেন মোকাতারা মোকাতারা কি তাকে বয়কট করা হোক কেমন বয়কট করলো জানেন তিনটি বছর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের বয়স যখন সাতচল্লিশ তখন তো সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে বয়কট করে রাখলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি শেয়াবে আবি তালেব এখন যেটার নাম শেয়াবে বনি আহমেদ এখনো মক্কার পাশে রয়েছে আপনারা গিয়ে দেখতে পাবেন মক্কা ঠিক পূর্ব পাশে পূর্ব পূর্ব উত্তর কোনের মধ্যে সেটা রয়েছে পূর্ব হ্যাঁ সেই কোনার মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সেইখানে বন্দি ছিলেন তিনটি বছর কাপেররা যাইত যে কান্না কান্না কানি শুনতে বাচ্চাদের কারণ রসুলের সন্তানদের সহ যারা ইমান তারা সেখানে বন্দি জীবন কাটাচ্ছে আর তারা হাসাহাসি করত হাসাহাসি করত আজও দেখবেন কিছু মানুষ আছে যখন দেখে কেউ কোন জায়গাতে ওয়াজ বন্ধ হয়েছে তারা খুব খুশি হয় হয় কিনা বলে বহু জায়গা দেখবেন কত মুখের ওয়াজ করতে পারে না মহা খুশি এটা হচ্ছে কাফেলদের খাসল এটা ইমানদারের খাসল হইতে পারে না ইমানদার সবসময় চিন্তা করবে দাওয়াতের কাজ কিভাবে বেগবান করা যায় কিন্তু ইমানদারের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করে যে কোনো মূল্যে বন্ধ করতে হয় এই দেশে একটি বিরাট কাজ করেছিল আপনারা বিশ্বাস করেন না করেন একটি বিরাজ কাজ করছিল এই দেশে সেটা ছিল পিস টিভি ঠিক কিনা বলেন ঠিক কিনা বলেন আমরা কাজ থেকে দেখেছি আমরা সেখানে ছিলাম আলোচনা করেছি দেখেছেন আপনারা সেই মানুষটি সেই মানুষটি এখলাসের সাথে কাজ করে অথচ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দুর্ভাগ্যবশত এই দেশে সর্বপ্রথম তার বন্ধ হয়েছে তার অনুষ্ঠান বন্ধ হয়েছে কোথাও বন্ধ হয়নি এরপর এটা দেখা দেখি ভারত সরকার বন্ধ করে দিল এরপর দেখা দেখি তাকে বিপদে ফেলা হলো তাহলে আপনারা সর্বপ্রথম বিপদ ডেকে আনছেন এই একজন আল্লাহর দায়ের জন্য বিপদটা আমরা ডেকে আনছি এটাই হচ্ছে আমাদের খাসলত বাঙালিরা ভালো কিছু করতে পারে না নষ্টই শুধু করতে জানে যে কোনো কাজ যদি ভালো হয় এটাকে তারা বন্ধ করতে উস্তাদ কিন্তু কোন ভালো কাজ করতে পারে না ভালো কাজ জিয়ে রাখতে পারে না এটাই তাদের স্বভাব ঠিক করেছে এটাই করেছিল তারা বন্ধ করে বয়কট করে রাখা হোক তিনটি বছর বয়কট করে তাদেরকে রাখা হয়েছে কিছুই খেতে পায়নি তারা কখনো কখনো গাছের পাতা খেয়েছে গাছের পাতা খেতে খেতে তাদের এইভাবে তাদের গালের চামড়া উঠে গেছিল ভিতরে দিয়ে কারণ আপনারা জানেন যে পাতা বেশিক্ষণ চাপানো যায় না সে অবস্থায় তারা কষ্ট করেছে তিনটি বছর পরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ঘোষণা করলেন যে হে কুরাইশরা তোমরা যেই যেই যা যেই চিট তোমরা যেটার উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছ যে কথার উপরে যে চিঠির উপরে যেই দলিলের উপর ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আমাদেরকে তোমরা একমত হয়েছে যে আমাদেরকে বয়কট করবে সেই দলিল কাবার ভিতরে আসে আর সেটা পোকা খেয়ে ফেলছে আমি ঘোষণা করছি তারা গিয়ে দেখে যে ঠিকই সেটা পোকা খেয়ে ফেলছে তারা তখন বিশ্বাস করল যে নিশ্চয়ই কথা অনেকেই তখন ইসলাম গ্রহণ করলো কিন্তু যারা মূল নেতারা কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি সাধারণ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম যখন তারপর তিন বছর পরে তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসলো যখন দেখলো যে আসলে তো সত্য আছে এই কথায় লোকের কথা সত্য তখন ধীরে ধীরে মানুষ ইসলাম করতে ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম দেখলেন যে এই জায়গায় আর আমার সাহাবিদের থাকার অবস্থা নেই তাদেরকে আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রভাইড করে দেই রসুল বললেন যে আমি শুনেছি আমি শুনেছি আবিসিনিয়াতে হাফসাতে একজন বড় বড় বাদশা আছেন দিল দরিয়া বাদশা বড় ভালো বাদশা আছে তোমরা তার কাছে গিয়ে অবস্থান নাও রসুল্লাহ সাল্লাহ কন্যা কন্যা ওসমানকে নিয়ে প্রথম হিজরত করেন 
কন্যা ওসমান রাজিয়াল্লাহ আনহু তার তার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যা ওকাইয়াকে নিয়ে হিজরত করেন তখন হিজরত করেছিলেন তিনি হাবশার দিকে এইজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ইব্রাহিমের পরে প্রথম হিজরতকারী হচ্ছে ওসমান যিনি তার কন্যা তার পরিবারকে নিয়ে হিজরত করেছেন তার পরিবারকে হিজরত করেছেন এইভাবে মুসলিমরা বিভিন্ন জায়গাতে যে যেখানে পেয়েছে মদিনা মক্কা থেকে পালিয়ে তাদের ঈমান রক্ষা করেছে আজও যেখানে আক্রমণ হয় যেখানে যেখানে মুসলিমদের উপর আকিদের উপর আক্রমণ হয় প্রত্যেকে চায় যে ইমানটা রক্ষা করি বহু মানুষ আছে দেখবেন ইমান রক্ষা করে এইখান থেকে ওইখানে পালিয়ে বেড়াচ্ছে শুধুমাত্র তাওহিদটাকে ঝান্ডাকে রক্ষা করার জন্য সুন্নতকে রক্ষা করার জন্য সেই আকিদাকে রক্ষা করার জন্য আজ দুনিয়াতে তারা বিভিন্ন জায়গাতে অবস্থান নিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি এই ভবিষ্যৎবাণী করেছেন তিনি বলেছেন যে আমার উন্মতের উপর আমার উন্মতের একটি দল সবসময় হকের উপর থাকবে সব সময় তারা হকের উপর থাকবে জিজ্ঞাসা করেছি রসুল্লাহ তারা কারা রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আন নুজাউনাল কাবায়েল তারা বিভিন্ন গোত্র থেকে উত্থিত হবে অর্থাৎ এক জায়গার মানুষ না অর্থাৎ সব এক হবে না বিভিন্ন লোক বিভিন্ন খান থেকে এসে সহি আকিদার কথা বলবে দিনের কথা বলবে তারাই সকি আমার পর্যন্ত সঠিক পথে থাকবে ইনশাল্লাহ তারাই যারা সহি আকিদার দাঁড়াবো তারাই হবে ইনশাল্লাহ কি বলেন আপনারা অবশ্যই কেমন পর্যন্ত সহি আকিদার ধারক বাহকরা এই হকের উপর থাকবে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আমিন আমিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি যখন হিজরত হিজরতের নির্দেশ দিচ্ছিলেন হিজরি সাসলের সময় তিনি সব মানুষদেরকে হিজরতের নির্দেশ দিচ্ছিলেন সময় হিজরত করেছিল কিন্তু মদিনায় তেমন মানুষ বাকি ছিল না মদিনায় তেমন কেউ বাকি ছিল না মদিনাতে যারা ছিল তাদের মধ্যে মক্কাতে মক্কাতে তেমন কেউ ছিল না মক্কাতে যারা ছিল অল্প কয়েকজন মাত্র মুষ্টিমে কিছু লোক বাকি ছিলেন কিন্তু এই সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের উপর বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ চলছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি এই সময়ে আবু তালেব মারা গেলেন আর খাদিজা মারা গেলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি গুপ্তদের গুপ্তপতিদের কাছে গেলেন আর বললেন যাইতেন যে গিয়ে গিয়ে বলতেন মাই উইনি উবল লিঘু কালাম রব্বি কে আমাকে আশ্রয় দিবে আমি আমার আল্লাহর কালামকে মানুষের কাছে প্রচার করতে চাই আল্লাহর বাণী প্রচার করতে চাই অর্থাৎ তিনি তাওহিদের বাণী প্রচার করতে চান আর তিনি যা প্রত্যেক গুপ্তপতির কাছে গিয়েছেন গিয়ে বলেছেন যে আমাকে আশ্রয় দাও আমি মানুষের মানুষ আজ আমাকে যদি তোমরা সাহায্য করো আমি মানুষের কাছে আমি আল্লাহর দিনকে প্রচার করতে চাই কিন্তু আল্লাহর দিনকে প্রচার করার জন্য মানুষ তাকে সাহায্য করতে রাজি হয়নি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম তিনি তখন তাইফে গেলেন তাইফে যাওয়ার পরে সেখানে তাইফে যাওয়ার পরে সেখানে তিন ভাই ছিল এক ভাই বলল আল্লাহ কি কোনো মানুষ পাইল না তোমাকে ছাড়া না উজুবিল্লাহ আরেক ভাই বলল যে যদি মক্কাতে তোমার রাজত্ব হয় আমাকে রাজত্বের ভাগ দিবে কিনা না উজুবিল্লাহ আরেক ভাই বলল তোমার সাথে আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না তোমার থেকে মুখ ফিরে গেল এভাবে চলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি তায়েব থেকে আসছিলেন আসার পথে তিনি আসার পথে তাকে তার পিছনে লেলিয়ে দেওয়া হলো বাচ্চাদেরকে বাচ্চারা পাথর মারা হল পাথর মারলো তাকে ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল শেখ ইসলাম মোহাম্মদ ইবনা আব্দুল রহমহল্লাহ তিনি দাওয়া দিতে গিয়েছিলেন বাগদাদে ইরাকে ইরাক থেকে ফেরার পথে তাকে মানুষ লাগিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল তিনি সেখান থেকে আল্লাহ রহমতে বেঁচে গিয়েছিলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম তিনিও সেই সময় তখন তিনি একটি বাগানে প্রবেশ করেন সেই বাগানে ছিলেন এক ব্যক্তি যে ব্যক্তি যে ওই ব্যক্তি তিনি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে তিনি আশ্রয় প্রশ্রয় দেন এবং তার ঠিকানে অজু করতে দেন এবং নামাজ পড়তে দেন নামাজ পড়ে এমন সময় ফেরেস্তা আসলো এমন সময় আসলো ফেরেস্তা যেই ফেরেস্তা এসে বললো পাহাড়ের ফেরেস্তা এসে বললো হে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আপনি বলুন অর্ডার করুন আমি দুদিক থেকে দুদিক থেকে পাহাড়কে বলি সংকুচিত হয়ে এই তাইবাসীকে যে ধ্বংস করে দেয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন না আমি সেটা চাই না আমি চাই আমি চাই এদের 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 ভবিষ্যৎ বংশধর ইসলামের উপর বড় হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সেই দোয়ার কারণে আজ আর ভূমি ইসলাম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে এবার আপনার আমার সেই জন্য যত রকমের আঘাতে আসুক প্রত্যাঘাতে আসুক আমাদেরকে দোয়া করতে হবে বেশি বেশি করে এবং দাওয়াতের কাজে সব সময় আমাদেরকে চালিয়ে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে এই দাওয়াতের কাজ ছাড়া আমাদের আর কোনো কাজের মধ্যে মুক্তি নেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ আল্লাহ তালা নির্দেশ দিয়ে বলেছেন ইয়া রসুল 
হে রাসুল আপনার কাছে যে কিতাব নাজিল হয়েছে যে কোরআন নাজিল হয়েছে যা আপনার কাছে দেয়া হচ্ছে এই ওহি আপনি মানুষের কাছে প্রচার করুন যদি আপনি প্রচার না করেন আল্লাহর বাণী আপনি প্রচার করলেন না আল্লাহর বাণী প্রচার করলেন না এটা তিনি বলেছেন আর রসুল্লাহ সাল্লাহাম আল্লাহর বাণী পরিপূর্ণভাবে প্রচার করে গেছেন তিনি বলে আমাদেরকে সাক্ষী নিয়ে গেছেন বিদায় হজের দিন তিনি হাত বলে হাত তুলে বলেছিলেন যে আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার করেছি তখন তখন যারা জীবিত ছিল প্রত্যেকে তার সামনে ছিল বলেছিল সত্যি সত্যি আপনি আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন আল্লাহ মোহাম্মদ আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন আপনি সাক্ষী থাকুন আপনি সাক্ষী থাকুন তিনবার তিনি সেটা বলেছেন আমরা বলি যে অবশ্যই এ নবী আপনি রেসালতকে সারা দুনিয়ায় রাসুল আপনার বাণী আল্লাহর বাণীকে সারা দুনিয়ায় আপনি প্রচার প্রসার করেছেন রাসুলের অবর্তমানে সে দায়িত্ব আমাদের উপর এসে পড়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল নির্দেশ দিয়েছেন বাল্লু আন্নি ওয়ালে আয়া একটি আয়াত হলো আমার থেকে তোমরা একটি আয়াত হলো তোমরা আমার থেকে মানুষের কাছে প্রচার করে দাও রসুলের বাণী প্রচার করতে হবে রসুলের হাদিস প্রচার করতে হবে কোরআনের বাণী প্রচার করতে হবে কোরআনের বাণীকে অর্থ সহ বুঝতে হবে ব্যাখ্যা দিয়ে বানিয়ে বানিয়ে নিজের মতো করে কোরআনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাবে না অধিকাংশ মানুষ আজ কোরআনের ব্যাখ্যা করে নিজের মন মতো কিরকম ব্যাখ্যা জানেন একজনে ব্যাখ্যা করছে কিরকম বলতেছে মক্কাতে কোরআন তফসিলের মধ্যে লিখতেছে মক্কাতে যে সমস্ত পাথর মারা হয় ওই জামরাতে যে পাথর মারা হয় ওই পাথর ওই পাথর কেউ উঠিয়ে নেয় না যারটা কবুল হয়েছে তারটা ফেরেসটা উঠিয়ে নিয়ে চলে যায় আর যেটা কবুল হয় না এটা নিচে পড়ে থাকে মানে এই জাতীয় কথা তারা চালিয়ে নিচ্ছে কি জন্য কারামত চালানোর জন্য এরপরে তাদের লোকদের তাদের অলিয়ালাদের কারামত দিয়ে দুনিয়া ভর্তি করে তাফসির লেখে মিথ্যা স্যার মিথ্যা তাফসির দিয়ে মিথ্যা কথা দিয়ে তাফসির লেখছে এই জাতীয় তাফসির পড়া যাবে না অবশ্যই আপনারা পড়বেন ভালো তাফসির পড়বেন তাফসির ইবনে কাসির পড়বেন এবং যে সমস্ত তাফসির বিখ্যাত বিশুদ্ধ বলে প্রমাণিত সে সমস্ত তাফসিরগুলি পড়বেন এবং সেগুলো প্রচার করবেন হাদিস প্রচার করবেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিনি এরপরে যখন তিনি ফিরে আসলেন মক্কাতে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সেই সময় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা করে দিলেন যে তিনি মেয়রাজে যাবেন মেয়রাজের মেয়রাজ কি পালন করার জিনিস আমাদের দেশে একটা বিরাট গোষ্ঠী মেয়রাজের রাত্রি পালন করে মেয়রাজের রাত্রি তারা এবাদত করে মেয়রাজের দিন তারা বন্ধ রাখে শরীয়ত কোনো দিন বলে নাই যে মেয়রাজের রাত্রি পালন করতে মেয়রাজের রাত্রি এবাদত করতেও বলে নাই আর মেয়রাজের রাত্রিতে বন্ধ দিতেও বলে নাই এগুলি হচ্ছে আমাদের মানুষের আবেগ বড়া কাজ আবেগ দিয়ে ইসলাম হয় না ভাই ইসলাম হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নাকে মানার নাম আমাদের সমাজে যে জিনিসগুলো চলছে এগুলো ইসলাম নয় এগুলো হচ্ছে তথাকথিত আবেগ আবেগ আর ভক্তি হিন্দু ধর্মের কাজ মুসলিমদের কাজ হচ্ছে शुद्ध जीवन शिक्षा ग्रहण करी झंडा बुलंद कर 
দিন এবং শরিয়া বুঝতে পারি কোরআন এবং সুন্না বুঝতে পারি সাহাবায় কারামের নীতি মানতে পারি সেই সলবে সালের নীতি অনুসারে চলতে পারি সেই ব্যবস্থা আল্লাহ তালা করে দেন ও আসলে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাতু